വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോറാങ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ ലോക്കോമേഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായ മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ആക്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനിലേക്ക് വരാം എന്തായിരുന്നു ആക്ടിൻ എന്തായിരുന്നു മയോസിൻ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിലെ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ബാൻഡുകൾ കാണാം ഈ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ബാൻഡുകൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിനും മയോസിനും തിൻ ബാൻഡിൽ ആക്ടിനും തിക്ക് ബാൻഡിൽ മയോസിനും ആണ് ഉള്ളത് ആക്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഒരു ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് എഫ് ആക്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ആക്ടിൻ്റെ രണ്ട് ചെയിൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ രണ്ട് ഫിലമെൻസ് പിന്നെ ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനും എഫ് ആക്ടിൻ എന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പോളിമറാണ് പോളിമർ എന്താണ് ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരു പോളിമർ ജി ആക്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബുലാർ ആക്ടിൻ എന്ന മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നതാണ് എഫ് ആക്ടിൻ ഗ്ലോബുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ജി ആക്ടിൻ ജി ആക്ടിൻസ് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് എഫ് ആക്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റസ് ആക്ടിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് എഫ് ആക്ടിൻസ് പരസ്പരം കോയിൽ ചെയ്താണ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് ഓരോ എഫ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെയും മുകളിലൂടെ ഓരോ ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റും പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു ദെൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവേഴ്സിൽ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മയോസിൻ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഒരു പോളിമറാണ് മിറോമയോസിൻ എന്ന മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നാണ് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മിറോമയോസിൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മിറോമയോസിൻസ് ചേർന്നാണ് ഒരു മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് മിറോമയോസിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു പാർട്ട്സ് വൺ ഹെഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ പാർട്ട് ദ ഹെഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹെവി മിറോമയോസിൻ ഓർ എച്ച് എം എം ആൻഡ് ടെയിൽ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലൈറ്റ് മിറോമയോസിൻ ഓർ എൽ എം എം ഹെഡ് പാർട്ടിൽ രണ്ട് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ കാണാം ഒന്ന് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മറ്റേത് എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓർ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻ തിയറി എന്താണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻ തിയറി ദ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ മസിൽ ഫൈബർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ സ്ലൈഡിംഗ് ഓഫ് ദ തിൻ ഫിലമെൻസ് ഓവർ ദ തിക്ക് ഫിലമെൻസ് എന്താണ് സ്ലൈഡ് ഫിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻ്റ് തിയറി പറയുന്നത് തിക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തിൻ ഫിലമെൻറ്റ് തെന്നി നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് തിയറി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ബ്രെയിൻ നിന്ന് കോൺട്രാക്ഷനുള്ള ഇമ്പൾസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മോട്ടോർ എൻഡ് ബ്ലേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്കും എത്തുന്നു ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഭാഗമാണ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് മസിൽ ഫൈബറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അസിറ്റൽ കോളൈൻ എന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അസിറ്റൽ കോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് സാർക്കോലമ്മയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മെമ്പ്രയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനെയാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫലമായി സാർക്കോ സാർക്കോപ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് സാർക്കോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം കാൽസ്യം അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽസ്യം അയോൺസ് ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ട്രോപ്പോണിൻ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ആക്ടിൻ്റെ സർഫസിൽ മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആര് കാണുന്നത് ട്രോപ്പോണിൻ കാണുന്നത് ഇനി ഈ കാൽസ്യം അയോൺസ് ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കാൽസ്യം അയോൺസ് ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രോപ്പോണിൻ ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു ദെൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫ്രീ ആവുന്നു ഈ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിലേക്ക് മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആക്ടിലിന് മയോസിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ച
മയോസിൻ വീണ്ടും എ ടി പി എടുക്കുന്നു എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും മയോസിൻ ആക്ടിൻ്റെ അടുത്ത ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വീണ്ടും ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു വീണ്ടും പുറകിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ആക്ടിൻ മയോസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നീങ്ങി എ ബാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത് ദിസ് ഇസ് തിക്ക് ബാൻഡ് ഓർ മയോസിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തിൻ ബാൻഡ് ഓർ ആക്ടിൻ തിൻ ബാൻഡുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള തിൻ ബാൻഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ഇസ്റ്റർ ലൈൻ രണ്ട് ഇസ്റ്റർ ലൈനിടയിലുള്ള ഭാഗം സാർക്കോമിയർ തിക്ക് ബാൻഡ് വരുന്ന ഭാഗം അത്രയും എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡിൽ തിക്ക് ബാൻഡും തിൻ ബാൻഡും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എച്ച് സോൺ എന്താ എ ബാൻഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അതായത് തിൻ ബാൻഡ് ഇല്ലാതെ തിക്ക് ബാൻഡ് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ഇതാ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തിക്ക് ഫിലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് എച്ച് സോൺ ഐ ബാൻഡ് എന്താ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഐ ബാൻഡ് അതായത് തിൻ ഫിലമെൻസ് മാത്രം കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ ബാൻഡ് തിക്ക് ബാൻഡ് മാത്രമുള്ള ഭാഗം എച്ച് സോണും തിൻ ബാൻഡ് മാത്രമുള്ള ഭാഗം ഐ ബാൻഡും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഈ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മയോസിൻ ആക്ടിനുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ആക്ടിനെ എ ബാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള മയോസിൻ ഹെഡുകൾ ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ആക്ടിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെയുള്ള മയോസിൻ ഹെഡുകൾ ഈ ആക്ടിനെ ഇങ്ങോട്ടും പുൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ആക്ടിൻസിനെ പുൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആക്ടിൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഇസഡ് ലൈനും അകത്തേക്ക് ആക്ടിൻ്റെ ഒപ്പം വലിയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇസഡ് ലൈനും അകത്തേക്ക് വലിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇസഡ് ലൈനുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് അതായത് സാർക്കോമിയർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴോ ആക്ടിൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും പുൾ ചെയ്ത് ഒന്നും മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ എത്തുന്നു അതോടെ സാർക്കോമിയേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം കുറയുന്നു കോൺട്രാക്ഷൻ മാക്സിമത്തിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഐ ബാൻഡ് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇസഡ് ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു ഐ ബാൻഡ് എന്തായിരുന്നു തിക്ക് ബാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് ദെൻ എച്ച് എസ് ഓൺ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നു എ ബാൻഡ് മാത്രം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എ ബാൻഡ് എന്നത് മയോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ബാൻഡ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മയോസിന് കോൺട്രാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മയോസിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുമില്ല മയോസിൻ ആക്ടിനെയാണ് പുൾ ചെയ്ത് നീക്കുന്നത് സോ മയോസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് എ ബാൻഡിനും ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിൽ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതാ ഈ തിൻ ഫിലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നു മാക്സിമം കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു എച്ച് സോൺ ഈസ് നോട്ട് പ്രിസെൻറ്റ് ഹിയർ സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പാർട്സ് ലേബർഡ് ആസ് എ ബി ആൻഡ് സി എ എന്താ ഇസഡ് ലൈൻ ബി എച്ച് സോൺ ആൻഡ് സി ഈസ് തിക്ക് ബാൻഡ് ഓർ മയോസിൻ ഇതുപോലെ ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതനുസരിച്ച് ഡയഗ്രംസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മയോസിൻ ദെൻ മയോസിൻ്റെ മോണോമറാണ് മീറോ മയോസിൻ സോ എയുടെ പൊസിഷനിൽ മീറോ മയോസിൻ ദെൻ മീറോ മയോസിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഹെവി മീറോ മയോസിൻ ഓർ എച്ച് എം എം ആൻഡ് ലൈറ്റ് മീറോ മയോസിൻ ഓർ എൽ എം എം സോ ബിയുടെ പൊസിഷനിൽ ലൈറ്റ് മീറോ മയോസിൻ ദെൻ ഹെവി മീറോ മയോസിൽ രണ്ട് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകളുണ്ട് എ ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ ആക്ടിൻ്റെ